sa dami ng nauusong kanta ngayon. Pamilyar ka ba sa ganitong kanta? Nararamdaman ko muling nagbabalik sa aking gunita ang iyong pag Hindi ko po alam. Bakit niyo po yan? Kasi kanta, masyado ng luma. Kanta. Uh, <laughs> hindi ko alam. Lumang kanta. Classical Filipino songs ba? Or dance? Kundi man. Ano yun? Song ba yun? Parang... Hindi man tayo. Ano yun ba yun? Kung hindi mangyari, ganun. Wala. Kasi hindi na siya ano, common ngayon. Eh. Hindi na siya common na piniplay. So, for sure yung ibang ting tao hindi din siya familiar na. Kung akala mo ang hugot songs ay nauso lang ngayon, mali ka. Nauna na ang mga ninuno natin dito. At ang tawag dito ay kundiman. Galing ito sa salitang kung hindi man. Ang suyot kaliga ang national song ng Filipino uh, at ito rin ay um, na-develop ng mga 1920s na art song. Meron siyang humble beginning actually. Uh, ginagamit siya bilang pang, ano, pang harana. Karamihan sa mga kundiman ay kwento ng kasawian sa pag-ibig o sawik sa termino ng mga millennials. Ang kwento ng magbalik kahirang ay isang kwento ng isang pag-ibig na siguro ay nawala, uh, nais ibalik. So, nandun pa yung sakit na at yung tamis ng kanilang pagmamahalan. Isa sa mga kilalang kompositor ng kundiman ay si Nicanor Abelardo. Si Nicanor Abelardo naman ay tubong ano to, tubong bulakan. Isa sa pinakamahusay na Filipino composer na meron tayo. Um, kaya nga, ang, ang kolehiyo natin ay nakapangalan. Ang UP College of Music ay nakapangalan kay Nicanor Abelardo. Ang main theater ng CCP ay nakapangalan kay Nicanor Abelardo. Ang magbalik kahirang ang isa sa mga akda ni Abelardo. Noong panahon ng himagsikan, ginamit ang kundiman para maipahayag ang pagmamahal sa bayan. Gaya na lang ng kantang Jocelyn ng Baliwag na kinilala bilang kundiman ng himagsikan. Bukod sa kundiman, may mga nausong kanta rin noon na tungkol sa mga bagay sa paligid. Gaya ng Ang Maya, nagawa ni Jose Estella. Bihira na raw kasi marinig ang ganitong klase ng mga kanta sa ngayon. Pero sa College of Music ng University of the Philippines, buhay na buhay pa ito. Voice major si Luis. Obligado sila na pag-aralan at kantahin ang mga classical Filipino art song gaya ng kundiman. Part siya ng history ng ating uh, Filipino music. Uh, dito rin ay nahasa ang pagkanta natin ng sariling atin. Maaga siyang namulat sa iba't ibang klase ng musika. Sa kundiman, mula nung nag-high school ako sa School for the Arts sa Angono, uh, doon, doon na ipinakilala sa amin kung, kung ano yung mga kundiman, na ang kundiman pala ay mga awit ng pag-ibig. Dito, dito ko rin na-appreciate na yung, yung musika ng Pilipino sa kundiman. Music 
soprano si Luis. Kapag naiimbitahan raw siyang umawit, kundiman at Filipino art song ang kanyang kinakanta. Minsan na rin siyang nakaranas ng pangungutya. Meron din pong hindi naka-appreciate ng kundiman. Hindi ko naman din po sila masisisi sapagkat hindi nila alam kung ano ang pinagmulan ng, ng musika na ito. At madalas din pong nakakaranas ng pagmamok. Parang minsan pag... Pag, ano, pag kumakanta kami, ginagaya nila kami kasi hindi nila alam yung ganong klase ng musika. Nakakalungkot. Gaya ni Luis, voice major din si Joseph John. Iba kasi yung pagka kakakanta, iba yung pagkanta, yung, yung mga laman ng mga text, ng mga lyrics, ng mga kaawitin. So parang... Napukaw yung damdamin ko na parang ang sarap pakinggan sa tinga na parang hinihele ka lang. Classical Filipino song ang kanyang kinakanta. Ito raw ang naging inspirasyon niya para magturo. Music teacher na siya sa Santa Isabel College. May bigat kasi napakaganda nung awitin para ganun na ang nabaliwalain na mas tinatangkilik nila yung mga musika ng mga kanluranin kaysa sa mga Pilipinas.